በቀጣይ ወደናንተ የምናደርሰው ደግሞ የቢዝነስ ዘገባችን ነው በዛሬ የቢዝነስ ዘገባችን በሀገር ውስጥ ማምረት የምንችላቸውን ምርቶቻችንን ስካውን ድረስ ከውጪ ለምን እናስመጣለን በሀገር ውስጥ ምርትስ መተካት አንችልም ወይ የሚለውን ሳምሶን ብርሃን ተከታትሎታል አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ላይ ጥገኛ ከመባሉ ሀገራት ተርታ ተመደባለች። ሀገር ውስጥ ተመርተው በርካሽ ዋጋ ለህዝብ መቅረም የሚችሉ ምርቶች ከውጭ ሲገቡ መንግስት አዲስ አይደለም። እንደ ልብስና የምግብ ዘይት ያሉ ምርቶች ሀገር ውስጥ ተመርተው ወደ ውጭ በርካሽ ዋጋ ይላኩና ተመልሰው ለሀገር ውስጥ ገበያ በውድ ዋጋ ሲቀርቡ ማየት የተለመደ ነው። አስመጪዎችም በብዛት ወደ ጥቁር ገበያ ጎራ ብለው ዶላር ገስተው ወደ ውጭ ሀገራት ለሽመት አሚውጡ በመሆኑ ሀገሪቷ ቀላልም ማይባል የውጭ ምንዛሪ እንድታጣ ምክንያት ሆኗል ታዲያ መንግስት አምራቾች ለሀገር ውስጥ ገበያ እንዳያቀርቡ ለምን እስከ ዛሬ ድረስ ከለከለ ፈቃድ ሰጥቶ ጣራይ ነካውን የቃዎች ዋጋ እንዲቀንስ ማድረግ ለመንግስት ለምን ተሳ ነው ኢንደስትሪ ፖሊሲያችንን በታይ በግርደፉ ስለ የውጭ ንግድ ማበረታታት ኤክስፖርት ፕሮሞሽን የውጭ ንግድ ማስፋፋት እንዲሁም ስለ ገቢ ምርት መተካት ያነሳል ግን በተግባር ብታዩ የሄድንበት ነካይር ግን በደም በተና በመልኩ የትኛውን ምርት ነው ለወጪ ንግድ ምን አበረታታው የትኛውን ነገር ነው ደግሞ በአገር ውስጥ የምንተካው የሚለው ነገር በጠራ የፖሊሲ ይታ የተሰራበት አልነበረም ሁለቱም ነው ትኩረት የተሰጠው ኢምፖርት ሳብስቲትዩሽን እና ኤክስፖርት ነው ኢምፖርትም ሳብስቲትዩት ማረጋ አለብን ብለን ሰፊ ስራ ሲሰራ ነበር ውጤታ ማይሆንባቸውም ስራ ሰፊ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ብረታ ብረት ላይ አብዛኛው ኢምፖርት ማን ነው? ኢምፖርት ምን አረጋው ብረት? ስቲል ኢምፖርት ያረጋን ብንሆንም ግን ወደ 40 50% የሚሆን ሀገር ውስጥ እንዲመረጥ አስችሏል። ትልልቅ የሚባሉ የውጭም የሀገር ውስጥ ካምፓኒዎችም በተለይ መሰረታዊ ብረት ምንላቸው? እነዚህ የፌሮ ብረት ቶፖላሪ ምናም ምን ቢባሉት የማምረት ሂደት ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ዳር ኢምፖርት ሰብስቲትዩሽን ላይ የሚፈልገው ነው ያሉት የታል መጣም የሚል አለ። በርግጥ ባለፉት አምስት አመታት 2.7 ቢሊዮን ብር ኢምፖርት አድርጓል ዘርፉ ከጨርቃ ጨርቅና አልዋሳት ዘርፉ ጋር በተያዘ በአገር ውስጥ ማምረት የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ብቻል ይሄንን የውጭ ምንዛሪ ማዳን ይቻላል። ለባለፉት 10 አመታት ኢትዮጵያ ከሌሎች ዓለም ሀገራት ጋር ያደረገችው የንግድ ጉንኝነት ከፍተኛ ቁጥር አሳይቷል። ይህም ሀገሪቷ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ድገት ከመያስመዘግቡ ሀገራት ዘንድ እንትመደብ አንድ ምክንያት ሲሆን የኢንቨስትመንት ፍሰትና ንግድ እንዲያድግ ምክንያት ሆኗል። የታየለውት እንዳለም ባንክ ባለው ዓለም አቀፍ ተቋማት የተወደሰ ቢሆንም ከውጭ የሚገባ ምርት እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። ሀገሪቷም በውጭ ሀገር ባለው አቅራቢዎች ላይ ጥገኛ እንድትሆን የራሱን ሚና ተጫውቷል። ለባለፉት 10 አመታት በአማካይ አገሪቷ ወደ 15 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን ከውጭ ስታስገባ መላክ ይቻለችው ግን ከ3 ቢሊዮን ዶላር ፈቅል ይላል አልቻለም። ኤክስፖርታችን በበዛ ቁጥር ትሬድ ባላንሳችን የዛን ይሃል ወደ ከኔጌቲቭ ይወጣ ነው የሚሄደው ካለበት እንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ነው ትኩረት ምንሰጠው። ኢምፖርት ቶታሊ እናቆማለን ለንላ አንችልም ዲስ ኢዝ በቃ ምንም የ የኢምፖርት ኤክስፖርት ፕሪንሲፕልም እኛ አድቫንቴጅ ያለንን ኤክስፖርት እናረጋለን አንዳንዱ ደግሞ አድቫንቴጅስ ያለውንባቸው አንዳንድኛ ልንሰራቸው ማንችሎ የቴክኖሎጂ ምርቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ኢምፖርት ማረጋችን ይከተላል አንዳንዱ ግን በእኛ ሊሰራም ይችላል በተለይ ባለን አቅም ያን ይሃል ሶፊስቲኬትድ ያልሆነ ነገር ሲምፕሊ ሊመረጥ የሚችል ሀገር ውስጥ ግን ግብአቱም ይያለን ማለት ነው ግብአቱም በቀላሉ ልናገኝም እንችለው ነገር ሀገር ውስጥ ማምረት አለብን ብለን ግን ኦሬዲ የተንከሳው የኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲ የኤክስፖርት ኢን ኢምፖርት ፖሊሲ መሆን ቀርቶ ፕሮዳክሽንን የሚያበረታታ ምርትን የሚያሳድግ ማለት ነው ሁሉም ሰው ወደ ምርት ገብቶ የሚያመርትበት እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ከቫልዩ ቼን ከመጀመሪያው ከርሻው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ፕሮዳክት ድረስ ሜድም ማለት ነው ምርትን የሚያርግበትን ነገር መፍጠር ነው በኢትዮጵያ ከውጭ የማይገባ ቃል ለም ቢባል ማጋነን አይሆንም ለምሳሌ እንደ ስንዴ ያሉ ምርቶችም አገር ውስጥ መመረት የሚችሉ ቢሆንም ለአመታት ከውጭ ሲገዙ ቆይተዋል 
ለባለፉት 3 አመታት ኢትዮጵያ በአማካይ ወደ 1.2 ሚሊዮን ቶን የሚጠጋ ስንዴ ከውጭ አስገብታለች ይህም ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አስወጥቷል የምግብ ዘይት ከውጭ ከሚገቡ ምርቶች መካከል ሲሆን ይህም በተለይም አገሪቷ ከፍተኛ የሰሊጥና የሌሎች ክብአት እህሎች አምራች እንደመሆኑ አመጠን አላስፈላጊ ወጪ ነው ሲሉ ባለሞያዎች ያነሳሉ ከውጪ የሚመጣው የሀገሪቷ እንግዲህ ፍላጎት እስከ 700ሺ ሜትሪክ ቶን አካባቢ ይደርሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከዚህ ከ700ሺ ሀገሪቷ ፍላጎቱ 95%ቱ ከውጪ የሚገባ ዘይት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት የሀገር ውስጥ ያሉት የምግብ ዘይት ፋብሪካዎች አንደኛ የጥሬ ቃ አጥረስ ስላለባቸው ጥራቱን የተጠበቀ በመጠንም ይሁን በጥራት ስለማይገኝ በሁለተኛ ደረጃ ፋብሪካዎቹ በአብዛኛው የስፔር ፓርት ችግር ስላለባቸው ከውጪ የሚመጣው ስፔር ፓርቶች በከፍተኛ ደረጃ በውጪ ምንዛሪ የሚመጡ ስለሆነ የውጪ ምንዛሪ ጥረት ስላለ እነኚህ ስፔር ፓርቶች ስለማይሟሉ አብዛኛዎቹ ሀገር ውስጥ ያሉት ፋብሪካዎች ከካፓሲቲያቸው በታች እንዲያመርቱ ሆኗል በሶስተኛ ደረጃ ገበሬውም ኦይል ሲዶች ላይ የማምረት እንትኑ በጣም አንስተኛ ነው እንግዲህ በሀገር ውስጥ የሚመረቱት የ2019 2020 ያለው ፎርካስት የሚያሳየው ወደ 31000 ሜትሪክ ቶን አካባቢ የምግብ ዘይት ነው በሀገር ውስጥ ይመረታል ተብሎ የሚታሰበው ከ700 ሺህ ውስጥ 31 ሺህ በሀገር ውስጥ ይመረታል ቀሪው 95% ደግሞ ከውጪ ኢምፖርት ሆኖ ይገባል ማለት ነው ሌላው በሀገር ውስጥ በሄደት መመረት የሚችሉ ከውጭ የሚገቡ ትላልቅ ማሽነሪዎች ጭነት መኪናዎች እንዲሁም ሌሎች ምርቶችን ለመስራት የሚውሉ ምርቶች ሲሆኑ ካፒታል ጉድስ በመባል ይጠራሉ። ታዲያ እነዚህ ምርቶችን በከፍሊም እንኳን በሀገር ውስጥ ለማምረት ብቻለም ይህንን አሁን ማድረግ እስካሁን አልተቻለም። ለምሳሌ የብረታ ብረት ፋብሪካዎችን ማንሳት ይቻላል። ታብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፉ ለውጥ ያመጣ መጥቷል። ግን ካለው ኢንቨስትመንት አቅም አንጻር መሬት አውርዶ ትርጉም ያለው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማምጣት የሚያስችል ኮንትሪቢዩሽን ከማድረግ አኳያ ላይ ግን ትልቅ ማለቆ አለበት አንዱ ትልቁ ክፍተት ምንድነው በአገር ደረጃ በተለይ ለዚህ ለብረጃ ብረትና ኢንጂነሪንግ ሴክተር ግብዓት የሚሆኑ ጥሬ እቃዎችን ማቅረብ የሚያስችል አቅም ባለመፈጠሩ አብዛኛው ከውጪ የሚገባ ጥሬ እቃ ላይ ተመስርቶ ያለው የኛ ሴክተር እንደ ሌሎች ሴክተር አይደለም የውጭ ምንዛሪ ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነው የሀገሪቷን የውጭ ምንዛሪ አጠቃላይ ሼሩ የወሰደውን سنመለከተው ካስሩ አንጻር ወደ 63% ገደማ ነው ይሄ የሚያሳየው ሴክተሩ በጣም ካፒታል ኢንቴንሲቭ ነው ካፒታል ኢንቴንሲቭ እንደመሆኑ መጥር አገራዊ የግብዓት አቅርቦት አቅም መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ያሳያል ተመሳሳይ ባግሮስ ማምረት የተሻለ ከውጭ የሚገቡ ለተለያዩ ኩባንያዎች የሚውሉ ጥሬቃዎች ይገኙበታል የጥርቃ ጥርቅ ንውስር በዋናኛነት የሚጠቀምበት ግብአት ጥጥ ነው ከጥጥ ጋር ታይዞ ባለፉት አመታት በርካታ በኢንዱስትሪው ላይ የገጠሙ የታዩ ያሉ ተግራሮች ነበሩ ለምን እንደው ዋጋው ከፍተኛ የማምረቻውጩ ጥጥ ለማምረት እርሻ ላይ ጥጥ ለማምረት ከፍተኛ የሆነው የሚሊዮን ስናይ እንግዲህ የኛም የራሳችን የሆነ ኢነፊሽየንሲ አለ እንግዲህ ጥጥ እርሻው እንደሚታወቀው አብዛኛው በ ዝናብ ወይንም ደሞ ሬን ፌድ አግሪካልቸራል ሲስተም የሚከተል ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ተመስርቶ ፕሮዳክቲቪቲ ጥያቄ ያለ ማለት ነው። በቶን እኛ ሀገር ከ15 ቶን ይበለጥ አይደለም በራ ሄክታር የሚገኘው ምርት እንደ ላይ ከ40 በላይ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው በብዛት ባመረተን ቁጥር የተሻለ አቨሬጅ ኮስት ይኖርና የተሻለ ተወዳዳሪ መሆን እንችላል። መንግስት ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ ማምረት አስፈላጊነቱን አሁን ላይ የተረዳ ይመስላል በተለይም ኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ባለማቀፍ ደረጃ የምግብም ሆነ ሌሎች ምርቶች አምራቾች ለጊዜው ስራ በማቆማቸው እንዲሁም የምርት መቀነስ በማጋጠሙ መንግስትም ሆነ ድርጅቶች ትኩረታቸውን የአገር ውስጥ ምርት ማማነትን ማሳደግ ላይ እንዲያተኩሩ ምክንያት ሆኗል ከታች ወደ ላይ የሚገርም የኢኮኖሚ አብዮት የመጣ ነው ያለው ገበሬው የኮመርሻል ፋርሚንግን ገበሬው በኩት አገጠ ማሳ እየገጣጠበ አብሮ እየሰራ ኮመርሻላይዝ ያደረገው ወደ ዘመናዊ እርሻ እየለወጠው ነው ያለው ያ በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣ ያለው በተስፋ ይሰጠንም አንዱ እሱ ነው ግን ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም 
በጣም በርካታ መሬት አለ ያልተረሱ መሬቶች አሉ ያልተነኩ መሬቶች አሉ ኢቭን ውሃ ገብ የሆኑ ጥሩ መስኖ ያላቸው ቦታዎች በደንብ ያልተረሱ አሉ እነዚህ ኤክስፖርት መበረታት ብቻ ሳይሆን የወጪ የገቢ ንግድንም መተካተ አቅም ያላቸው ኢንቨስተሮች መበረታት ተቃሚ ይሆናል ግን እሱ ብቻኛው መፍቴ ነው የሚለው ግን በጥንቃቄ መታየት አለበት ነው ኢንፋክት አሁን ባለው ተጭባጭ ሁኔታ የተሻለ ተስፋ ያየ ነው ገበሬው ራሱ አርሶ አደሩ የኛ አርሶ አደር የተሰማራበት የተነቃቃበት ስትራቴጂ ነው የተሻለ እየሰራ ያለው እንደ አይኤምኤፍ ያሉ ድርጅቶች ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ለመቀነስ ወደ ውጭ የሚላከውን ደሞ ለመጨመር መንግስት ገበያ መር የሆነና ነፃና ተለዋዋጭ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ሊተገብር እንደሚገባ ያነሳሉ። ኢምፖርት ሳብስቲትዩሽን ላይ ተልቁ ችግር የውጭ ምንዛሪ ገበያው ነፃ ለመሆን ነው። ሁሉ ነገር ይገር ማለት እኔ በጠይቀኝ ነፃነት ነው መሰረቱ አሁን የውጭ ምንዛሪ ነፃነት አለመኖሩ ኖሩ የውጭ ምንዛሪ ገበያ ነፃነት አለመኖሩ ኖሩ ኤክስፖርት አርገህ መታገኘውን የውጭ ምንዛሪ 30 በመቶ አንድ አንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ መንግስትም ይወስድብክ ሆነ ኢምፖርት ለማድረግ ደሞ የሚፈቀድልህ የተወሰነ ነገር ከሆነ ኢምፖርት የሚደረገው ነገር አስወድደ ኤክስፖርት የሚደረገው ነገር አርክሰ ያንን ማጣጣት ዲስቶርሽን በመፍጠር ፕራይስ ዲስቶርሽን በመፍጠር የውጭ ምንዛሪ እጦተን ታካክሳል ባለፉት ጊዜያት እናልባት የምንዛሪ ተመን ስላሻሻልን 15% ዲቫሉዌሽን ያደረገን ኤክስፖርት ያርጋል ማን በሚል ሳቤ የተደረጉና ያልተሳካላቸው የፖሊሲ ተመክሮዎች ነበሩ ባለፉት አመታት ከዚህ በጣም ጣለቅ ያለ ልምድ ለሰን ነው ሞሰድ የሚገባን አሁን እንዲያነት ቁንጽ ለሆነ የማሻሻ ሐሳብ አይደለም አሁን እንደ ደጋግመም አልባትም እንዳየው አጠቃላይ ኢኮኖሚ ማሻሻያችን ሙሉ ነው ስንል የማክሮ ጉዳዮችን የዘርፍ ጉዳዮችን እና መዋቅራዊ ጉዳዮችን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የመዋቅራዊ እጥረት መዋቅራዊ ዲፊሽንሲ በደንብ ያነበበ ማሻሻያ ነው በለስ ለምን እንደው አንዱ ፖሊሲ ብቻ ምን ነገር ላይ ያመጣ ይችላል ተሳስሮ አብሮ ካልመጣ በስተቀር ኦፍ ኮርስ ቶላዳሪነትን ለማሳደግ ያንዳ ሀገር ዋጋ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ፕራይሲንግ ዋጋ ሲግናል ነው አይደለም ማለት ሲግናል የሚያደርገው ያንዳ ሀገር ቶላዳሪነት ነው ከዛ አንጻር የራሱ ድርሻ አለው ግን ብቻኛ ነገር አይደለም አብሮ የምታመርተው ኤክስፖርት የምታደርገው ምርት ከሌለ የፈለገ ያው አጋ ማሻሻ በተረክ ትርጉም የለው ሌሎች ባለሙያዎች ደግሞ ምርታማነትን መጨመር ላይ መንግስ ሊያተኩር እንደሚገባው ያነሳሉ ይህንንም ለማድረግ ያገር ውስጥ አምራቾችም ማበረታታት እንደሚገባ ይነሳል የመጀመሪያው መወሰድ ያለበት ርምጃ የቅባት እህል ምርቶች በከፍተኛ ደረጃ እንዲመረቱ ማድረግ ቴክኖሎጂውን ማሳደግ በአገር ውስጥ ውስጥ የሚያመርቱበት ሁኔታ እነኚ ሁኔታዎች ከተሞ አሉ የሀገር ውስጥ ያሉ ዘይቶች በከፍተኛ ሁኔታ ማምረት ይችላሉ። ሌላው ክሩድ ኦይል ኢምፖርት የሚያደርጉበትን የፎሪን ካረንሲ ማማቻችት ይሄ ሾርት ተርም እቅዱ ማለት ነው። ክሩድ ኦይል በአለም ደረጃ ያለው ከአንድ ዶላር በታች ነው። ከአንድ ዶላር በታች የትራንስፖርቴሽን የታክስ እና የሌሎችን ነገር የሀገር ውስጥ የማጓጓዣውን ጨምሮ ሀገር ውስጥ በአነስተኛ ዋጋ ለህብረተሰቡ ማቅረብ የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ ፎሪን ካረንሲው ወይም የውጭ ምንዛሪው ከተመቻቸ አገር ውስጥ ያሉ ዘይቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ የሚያቀርቡበት ሁኔታ መመቻቸት ይችላል የመንግስ ቁርጠኝነት በፊት ከነበረ ሁኔታ አንጻር የተሻለ መሆኑ ይበል የሚያሰኝ ቢሆንም ብዙን ጊዜ በኢትዮጵያ የሚታየው ችግር ያተገባበርና የዘላቂነት ክፍተት እንደሆነ በስፋት ይነሳል ይህስ አሁን ላይ ሻሻል ይሆን ውጤቱ እንዴት ይሆናል የሚለውን በቀጣይ አመታት አብረን የምናየው ይሆናል 